Salut les potes, ouais, je suis très heureux de faire cette vidéo parce que évidemment le Deus de FMF, ça y est, l'annonce a été faite, il est sorti, on en sait un petit peu plus, alors on sait pas tout encore, mais on sait déjà certaines choses. La première chose que je vais vous dire, c'est que déjà c'est disponible en précommande sur le site de Maison de la Détection. Alors n'espérez pas de code promo les amis, ça vient de sortir, c'est en précommande, évidemment, il n'y a pour le moment pas de euh, code promo dispo, mais ne vous inquiétez pas, ça viendrait très vite. Vous me connaissez, je vais forcément gratter un truc, mais bon, il va falloir attendre un petit peu qu'il y ait du stock, évidemment. Euh, bon, c'est pas moi qui décide ça, tu vois, mais je vais quand même essayer de, de, de voir ce qu'on peut faire pour vous. Bref, allons à l'essentiel. Qu'est-ce que nous annonce XP sur ce Deus 2 FMF Eh bien, beaucoup de nouveautés. C'est quand même un multifréquence, un fast multifréquence, un multifréquence rapide. 49 fréquences, alors on va pouvoir choisir entre le multi ou le monofréquence. Le multifréquence de 4 à 45 kg simultané. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça va être à la sauce XP, évidemment, c'est très rapide. Donc, on va avoir quelque chose de très performant, notamment une grande sensibilité sur les Féreux. On sait que euh, les multifréquences genre multi-IQ, euh, c'est vraiment euh, en difficulté dès qu'il y a beaucoup de ferreux, beaucoup de minéralisation. XP nous promet une révolution justement dans les ferreux et nous promet que l'utilisation du FMF dans les ferreux sera beaucoup plus efficace que le monofréquence. Alors, euh, écoutez, ça, on verra par la suite sur le terrain, pour l'instant c'est les annonces, mais écoutez, on est quand même assez confiant, c'est plutôt prometteur et j'ai toute confiance au XP quand même, il faut bien le dire. Le prix annoncé, c'est 1699 euros pour le lancement dans une version avec le nouveau casque double W6 et un disque de 22 cm. Il y a deux casques disponibles, le casque W6 qui va être fourni dans les packs de base. Alors vous verrez, c'est un dérivé du WS4 mais en beaucoup mieux avec un écran plus large, beaucoup de commandes disponibles, un large écran. Et puis on a en option un casque à conduction osseuse et ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors d'après ce que j'ai compris, il devrait y avoir également d'autres casques dispo mais là j'ai pas plus d'informations. En tout cas ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui est dans l'annonce, c'est que on a le nouveau casque donc W6 et puis ce casque à conduction osseuse qui va vous permettre, eh bien notamment en plongée, d'avoir un petit arceau qui vient vous donner les informations directement par conduction osseuse. Donc vous connaissez le principe, ça résonne et ça transforme la résonance euh, en son dans votre tête. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer techniquement comment ça fonctionne, mais c'est une technologie qu'on connaît déjà sur d'autres produits et donc ça c'est vraiment intéressant, c'est une belle innovation. Ce détecteur, il va être disponible avec 24 programme usine d'entrée de jeu. Alors ça, ça va nous laisser le choix. Est-ce que on va avoir encore besoin de faire des programmes perso, des trucs hyper avancés En tout cas, on sent quand même que le produit a été réfléchi. 24 programmes, c'est pas rien. Je ne sais pas quelle est la part de programme euh, complètement pré-réglé et euh, ce que vous pouvez faire en utilisateur, en réglage à sauvegarder. En tout cas, 24 programmes annoncés, c'est énorme. Ça va couvrir à peu près tous les besoins que vous pourriez avoir en détection. Ça, c'est assez phénoménal. Est-ce que ça va simplifier ou rendre la machine plus difficile à utiliser J'en ai aucune idée. Ça devrait simplifié normalement. Le détecteur est annoncé être étanche à 20 mètres. Alors à 20 mètres, euh, est-ce qu'il faudrait utiliser le W6 ou le casque à conduction osseuse J'imagine que ça va être le casque à conduction. Je pense pas que le W6 soit étanche à 20 mètres. Mais bon, j'en sais rien, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va être étanche à la pluie, ça c'est certain. La télécommande, eh bien, euh, voilà, elle a un nouveau design pas mal du tout, ça a l'air assez robuste, des gros boutons, c'est un petit peu plus achalandé, j'allais dire, que l'ancienne télécommande. Euh, le design, on la trouve belle, on la trouve pas belle, ça c'est des considérations personnelles, moi je la trouve euh, moyenne, euh, je suis pas euh, emballé complètement, après je l'ai pas eu dans les mains, je sais pas ce que ça donne en vrai, mais bon, euh, ça a l'air d'être un truc un peu 4x4, un peu robuste, euh, en tout cas, ça respire la solidité et ça c'est cool. Vous savez qu'XP c'est du durable, c'est fabriqué en France déjà, c'est pas seulement assemblé en France, c'est fabriqué en France, et puis, euh, ben, il y a quand même des gars garantie de longévité. Les appareils sont réparables sur une très longue période et euh, ben, on connaissait déjà la solidité du XP Deus. Hein. Vous savez, je suis un des rares en France qui a fait passer la télécommande sous une bagnole de 2 tonnes. <rire> donc ça passait. Et ben là, je pense que ça va être encore plus solide qu'avant. Donc ça, c'est vraiment en plus. Pour le moment, on a trois disques d'annoncer, un 22, un 28 et un 34, 28 des disques FMF. Le détecteur ne sera pas compatible avec les accessoires actuels WS5, WS4, les disques X35 ou les disques HF. Il faudra le disque spécifique FMF et ça se comprend parce que évidemment c'est une nouvelle technologie, une nouvelle liaison sans fil, donc évidemment ça demande des nouveaux disques, des nouveaux accessoires. On a un seul accessoire qui sera compatible, c'est le MI6. Il pourra continuer à se connecter avec votre Deus FMF. Bon, bah, ça fait ça en 
moins à racheter quand même, hein, c'est pas mal. On retrouve évidemment la canne télescopique en S, cher à XP, et ça c'est quand même, euh, c'est quand même, j'ai envie de dire, à la base. J'ai même l'impression que l'attache de la nouvelle télécommande est compatible avec les anciennes cannes. Donc je ne serais pas étonné qu'on puisse remettre les disques FMF et la nouvelle télécommande sur l'ancienne canne, ce qui peut être intéressant parce que si vous avez déjà un équipement de base, ça vous évite bah, de racheter l'ensemble du détecteur et vous pourrez peut-être acheter euh, simplement un disque, euh, le casque de votre choix et la télécommande à part. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, ça promet une petite économie, euh, je sais pas, mais en tout cas, euh, ça permet de d'économiser un petit peu de CO2 de fabrication. <rire> la canne, on peut la garder, c'est déjà une bonne nouvelle et ça, euh, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on voit également sur cette nouvelle machine, c'est que l'écran reste monochrome. Alors ça, c'est très bien parce que la consommation d'énergie, je la connais pas encore, mais ça annonce quand même une autonomie très importante. Et un écran couleur, c'est non seulement inutile, mais c'est très consommateur en énergie, donc ça n'a pas vraiment de sens. L'écran monochrome est suffisant avec un rétroéclairage, ça suffit largement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est toujours sur batterie, évidemment. Et ça, c'est quand même un beau petit plus. Dernier point euh, que je connais, eh bien c'est le poids total de l'appareil 800 grammes, c'est-à-dire que le Deus était déjà à moins d'un kilo, l'Orix avait euh, fait la prouesse de passer en dessous des 900 grammes, de se rapprocher des 800 grammes, là, l'appareil est annoncé à 800 grammes. Alors, je ne sais pas comment euh, ils ont pu faire pour gagner du poids, en tout cas, ils l'ont fait. 800 grammes, 800 grammes, sans fil, évidemment, euh, bah c'est voilà l'ergonomie au top. Là, on, on prend vraiment encore un niveau assez exceptionnel sur cette machine. C'est assez impressionnant. Donc, je suis très très impatient de l'avoir dans les mains. Ça ne va pas tarder, je vous le rassure. J'ai pas de date à vous donner, mais ça devrait pas tarder à arriver dans ma boîte aux lettres. Et ça, c'est chouette parce que je suis tellement content de pouvoir vous faire des tests et des essais sur un nouveau détecteur, particulièrement avec une nouvelle technologie. Enfin, c'est cool. Franchement, ça va être le régal. On va repartir vraiment pour une très grosse série de vidéos avec cet appareil. Vous vous doutez bien qu'on va voir euh, en détail euh, tous les réglages, les programmes, euh, voilà, toutes les spécificités. Donc on n'a pas fini de parler du Deus 2 FMF sur cette chaîne. Les amis, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, mettez un commentaire, bien sûr, débattez de ce nouvel appareil, donnez-nous votre avis en commentaire. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao les potes